ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து தீ காயங்களுக்கு என்னென்ன மருந்துகள் நம்ம ஊதாயர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க இருக்கோம் ஏன்னா இதை வந்து இப்போ ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து தீபாவளி பண்டிகை முக்கியமான பண்டிகைகள்லாம் இப்போ வரிசையாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து நம்ம சிறு குழந்தைகளும் பெரியவங்களும் வந்து வெடி வெடிக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கு அது தொண்டு தொட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் கவனக்குறைவாக இருக்கும்போது வந்து தீ காயங்கள் வந்து நிறைய ஏற்படுறோம் பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் குழந்தைகள்லாம் கண்டிப்பாக கவனமாக இருக்கணும் இந்த தீ காயங்கள் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப கண்காணிப்புலேயே வச்சுருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது செருப்பு இல்லாமல் வெளியில் அனுப்பி விட்றாதீங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் டயத்தில் அவங்கள செருப்பு போட்டு அனுப்பி வைங்க அதுமாதிரி பிள்ளைங்க வந்து வெடி வெடிக்கும்போது பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் அவங்க ஏதாவது வந்து கவனக்குறைவாக செஞ்சிருவாங்க வெடி வந்து கையிலேயோ காலிலேயோ வெடிச்சிடும் அப்போ வந்து கொடூரமான தீ காயங்கள் ஏற்பட்டுரும் போன வருடம் வந்து ஏகப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுருக்கு இந்த தடவை வந்து கொஞ்சம் மழை காலமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்டாசுகள் இதை வந்து அது நிறைய காசு பணங்களை விரையம் பண்ணாமல் சிக்கனமாக ஒரு சந்தோஷத்துக்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய ஒரு செலிப்ரேஷன்ஸ் இது அது வந்து சிக்கனமாக இருந்து அந்த காசுகளை ஏழை மக்களுக்கு வந்து நம்ம நல்ல காரியங்களுக்கு சாப்பாடு காரியங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிடலாம் அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழை மக்களுக்கு உடை இல்லாமல் இருக்காங்க உணவு இல்லாமல் இருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் மழை காலங்களில் வந்து ஒரு போர்வை கூட இல்லாமல் நிறைய ஏழை மக்கள் அவதிப்படுறாங்க அந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து இந்த பணங்களை கொண்டு போய் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா சிறப்பான ஒரு பண்டிகையாக இது மா இந்த மாதிரி தீ காயங்கள் ஏற்பட்டுருச்சுன்னா நம்ம மூதாதிரிகளை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணுறோம் அதை நீங்கள் பார்த்து பலனடைஞ்சிக்கிங்க யாருக்காவது பக்கத்தில் யாருக்காவது தீ காயங்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த முறைகளை சொல்லி கொடுங்க இது வந்து கை அதை நம்ம மூதாதிரிகள் கையாண்ட முறைகளாக இருக்கிறதுனால இது பலன் தரும் அது போக என்னென்னா எல்லா மக்களுக்கும் நன்மை விளையணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பதிவு பண்ணிட்டு வரோம் எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுதான் முக்கியம் காயங்கள் பட்ட உடனே அதுக்கு மேலே வந்து சுத்தமான தேனை வந்து மேலே வந்து போட சொல்கிறாங்க போட்டோம் அப்படின்னா உடனே போட சொல்கிறாங்க போட்டோம் அப்படின்னா அந்த தீ காயங்களை வந்து சரி பண்ணிடும் அப்படிங்காங்க அடுத்தாக்கில் பாக்கிட்ட தண்ணீர் அப்படின்னா அந்த களிப்பாக்கு வெட்டுப்பாக்கு கொட்டைப்பாக்கு இந்த பாக்கை வந்து நல்லா தட்டி அந்த அதை வந்து கஷாயம் வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து அதில் மேலே விட்டோம் அப்படின்னா அந்த காந்தல் எரிச்சல் அந்த விண்ணு விண்ணு வலிக்கு பாருங்க அந்த எரிச்சலை நீக்கிறோம் அப்படின்னாங்க இதை தேனுக்கு மேலேயே நீங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பாக்கிட்ட தண்ணீரும் கொடுக்கலாம் பாக்கு கஷாயம்னு சொல்லுவாங்க அது கொடுத்தாலும் இந்த தீ காயங்கள் வந்து புண்ணு ஆறிடும் அப்படின்னு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சுண்ணாம்பு தேங்காய் எண்ணெய் அதாவது சுண்ணாம்புனா நீங்கள் வந்து சுண்ணாம்புடைய தெளி நீரை எடுக்க சொல்கிறாங்க அந்த சுண்ணாம்பு வந்து கொஞ்சம் அப்படி கலந்து அது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு தெளி நீர் வரும் மேலே வந்து சுண்ண தண்ணியாக இருக்கும் கீழே வந்து சுண்ணாம்பு வந்து டெபாசிட் ஆகிடும் அந்த தண்ணி இருக்கு பாருங்கள் அந்த தண்ணியையும் அந் தேங்காய் எண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த தீப்பட்ட காயத்தில் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆறிடும் அந்த புண்ணுடைய காந்தலும் எரிச்சலும் நீங்கிடும் அப்படிங்காங்க அது என்னன்னு அதோடைய கவியை பார்ப்போம் சுண்ணாம்பும் தேங்காய் எண்ணெய் எதுவும் இரண்டும் நன்னாம் பால் போல நவிடியை இட்டிட தின்னமாக மணல் பட்ட புண்ணதும் மாறும் சுட்ட அதாவது வந்து சூளையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த புண்ணு அந்த தீப்பட்ட அந்த செங்கல் இருக்குல்ல அந்த மண் அதுவாக இருந்தால் கூட அந்த தீப்பட்ட இதை வந்து சரி பண்ணிடும் அப்படிங்காங்க அது போக உண்ணமாம் கிழங்காகும் பால் தண்ணிலே இட்டிட அப்படிங்காங்க அந்த கிழங்கு அதாவது வந்து அந்த புண்ணு வந்து சரியாயிரும் அந்த தோல் வந்து அந்த கிழங்கு மாதிரியே ஊதுறது உண்டு அது புஃபுனு வீங்கிடும் அந்த தீ கட்ட தீப்பட்ட காயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வீங்கிடும் கிழங்கு மாதிரியாக ஊதி நிற்கும் அதே வந்து சரியாயிரும் அப்படின்னாங்க அடுத்தபடியாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்த பாட்டில் அடுத்தங்கள பார்த்தோம்னா ஊமத்தையலை நம்ம ஊர்களில் வந்து நிறைய ஊமத்தையலை வந்து செடியாக கிடைக்கும் இந்த ஊமத்தையலையை வந்து நல்லா அரைச்சி அந்த ஊமத்தையலையை வந்து எருமை வெண்ணெயில் அதில் வந்து எந்த வெண்ணையாக அது என்ன வெண்ணை கிடைக்கும் அதை வந்து பயன்படுத்திங்க ரெண்டையும் அதையும் வெண்ணு ஊமத்து வெண்ணையும் அரைச்சி ஒன்றா பத்து போட சொல்கிறாங்க அப்படி போட்டாலும் அக்கி புண்ணும் போயிடும் அப்படிங்காங்க தீ புண்ணும் போயிருந்தாங்க அதோட கவியை பாருங்கள் 
கோமெத்த அக்கி புண் காந்தலானதும் தீமெத்த தீமெத்தப்பட்ட புண்ணோடு உண்மையே அப்படிங்கிறாங்க அந்த தீ புண்ணும் அக்கி புண்ணும் அக்கினா அந்த அக்கின்னு சொல்லுவோம் பாருங்க அங்கங்கே இங்கே கம்ப்யூட்டர்லாம் அதிகமாக வரும் இந்த இடத்துல வரும் குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி அக்கி புண்ணுக்கும் இதை போடலாம் அப்படிங்கிறாங்க தீப்பட்ட புண்ணுக்கும் போடலாம் அப்படிங்கிறாங்க வெறும் ஊமத்தை எண்ணெயும் ஊமத்து இலையும் இந்த வெண்ணையும் அதாவது எருமை வெண்ணெய் கேட்டிருக்காங்க இது கடைகளில் ஃபுல்லாமே எருமை வெண்ணெய் தான் இப்போ அதிகமாக வருது அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் அடுத்தபடியே பார்த்தோம் அப்படின்னா திருவாத்தி இலை அப்படின்னு ஒரு இலையை சொல்லியிருக்காங்க திருவாத்தி இலை அது எப்படிங்கிறத நீங்கள் இமேஜில் பார்த்துக்கோங்க அந்த இது இது வந்து கிராமங்களில் வந்து நிறைய கிடைக்கும் இந்த திருவாத்தி இலையெல்லாம் கிராமங்களில் கிடைக்கும் இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லேசாக வறுத்து பவுடராக பொ பொடி பண்ணிடுறாங்க பொடி பண்ணி அந்த தீ காயங்களில் அந்த தீப்பட்ட பொண்ணில் வந்து தூவிட்டோம் தூவி நல்லா அமுக்கி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த தீ காயங்கள் புண்ணு அந்த வேதனை அந்த வலி எல்லாமே சரியாயிரும் அப்படிங்காங்க அதோடைய கவியை பார்ப்போம் திருவாத்தி இலை வறுத்து பொடித்துடன் சொருவத்தின் தீப்பட்டது ஒரு பொண்ணிலிட பருவத்தில் புண்ணும் காந்தலும் விதனமும் கருவற்றோடியே கலந்திடும் திட்டமே அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த திருவாத்தி இலை வந்து கிராமங்களில் கிடைக்கும் அதனால் இந்த இலையை நீங்கள் பயன்படுத்தி தீ காயங்கள் பட்டவங்களுக்கு பயன்படுத்துங்க நல்ல பிரயோஜனமாக இருக்கும் அடுத்தது பார்ப்போம் கிளையும் பூவும் சுண்ணாம்பும் சமநாய் கருக்க நன்றாய் அரைத்து தீப்பட்டதில் உருக்கமாய் பூச ஓடிப்போம் காந்தலும் அருகனை கண்ட வழி போல மாறுமே அப்படின்னு ஒரு கவி சொல்லியிருக்காங்க இதோட விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எருக்க இலை எடுத்துக்கிடணும் அந்த எருக்க இலையோடைய பூவையும் எடுத்துக்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதோட சுண்ணாம்பு இது சம்மை அளவு சேர்த்துக்கிட்ட சொல்கிறாங்க சுண்ணாம்பு வந்து நம்ம அந்த வெத்தலைக்கு போடுவோம் பாருங்கள் அந்த சுண்ணாம்பு நம்ம பயன்படுத்திக்கிடலாம் அது வந்து இந்த மூணையும் சம அளவு எடுத்து நல்ல மை போல் அரைச்சி கருக்கமாய் நன்றாய் அரைத்து தீப்பட்டதில் அந்த தீப்பட்ட புண்ணில் உருக்கமாய் பூச ஓடிப்போம் காந்தலும் அந்த காந்தல் தீப்பட்ட காந்தல் இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் சரியாயிரும் அப்படிங்காங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சூரியனை கண்ட பனி போல் அது வந்து சரியாயிரும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து பார்ப்போம் பார்த்தோம் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு நல்லா அவிக்கணும் அவிச்சு அந்த இதை நல்லா அரைக்கணும் அரைச்சி தீப்பட்ட காயங்களில் வந்து மேலே பத்து போட்டாலும் இந்த தீ காயங்கள் வந்து ஆறிடும்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது அடுத்தாக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மண்ணெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் இந்த மண்ணெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயை வந்து மேலே விட்டுக்கிட்டே வந்தாலும் மண்ணெண்ணெயோ அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் ஏதாவது ஒன்றும் செய்யுங்க அதை வந்து அந்த தீப்பட்ட காயங்களில் மேலே விட்டுக்கிட்டே வந்தாலும் அதோடைய அந்த தீப்பட்ட புண்ணை வந்து குணமாக்கிறோம் தாரை செய்யணும்னா விட்டுக்கிட்டே வரணும் அப்படிங்காங்க அப்புறம் தாழை அதாவது தாழை வந்து தாழம்பூ இருக்குது பாருங்கள் அந்த தாழையோடைய தாழ மரத்துடைய அந்த அது பெருசாக இருக்கும் அந்த மரத்துடைய அந்த துளிரை அதை வந்து நல்லா சுட்டு அந்த சாம்பலை அந்த புண்ணுக்கு மேலே தூவுனாலும் அந்த புண்ணு ஆறிடும் அப்படிங்காங்க தாழையிலே சுட்ட சாம்பலை வெண்ணெயுடன் சேர்த்து குழப்பி அவ்விடத்தில் பூசவும் அந்த தாழை அந்த சுட்ட சாம்பல் இருக்குது பாருங்கள் இலைய அந்த துளிர் இலைய சுட்ட சாம்பலை வெண்ணெயில் குழச்சி அதை வந்து போட சொல்லுவாங்க அந்த சாம்பல் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சாம்பலும் அந்த வெண்ணெயும் குழச்சி போட்டாலும் இந்த தீ காயங்கள் புண்ணு ஆறிடும் அப்படிங்காங்க அடுத்தாக்கில் ஒரு சின்ன ஃபார்முலா கொடுப்பாங்க தேங்காய் எண்ணெய் குங்கிலிய முந்திரி மரப்பட்டை கறித்தூள் இவற்றை சேர்த்து காய்ச்சி அதில் தீப்பட்ட புண்ணில் பூசி வர அந்த புண்ணு வந்து குணமாயிரும் அப்படிங்காங்க இதை நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் குங்கிலிய முந்திரி மரப்பட்டை கறித்தூள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைக்கணும் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி முதல்ல அரைச்சி முதல்ல இதை இதெல்லாம் பவுடராக திருத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் தேங்காய் வச்சு அரைங்க அரைச்சி நல்ல மைய ஆனதுக்கப்புறமா அந்த தீ காயங்களில் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த தீப்பட்ட புண்ணு வந்து ஆறிடும் அந்த எரிச்சலும் குறையும் அப்படிங்காங்க அடுத்த இப்போ வந்து நம்ம பதிவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து வைத்தியர்களுக்காக பதிவு பண்ணுறோம் இதை பொதுமக்கள் செஞ்சு பார்க்க வேண்டாம் அது போக கம்பெனிஸ் அதாவது வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறையில் கம்பெனிகள் நிறைய வந்து தீ காயங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து ஆங்கில மருத்துவத்தை தான் நம்ம நாடி அதிகமாக போகிறோம் அதுக்குண்டான கிரீம்கள் அதுக்குண்டான அந்த 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 மருந்துகள் களிம்புகள் அதை வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் நம்ம மூதாதையர்கள் கற்றுக் கொடுத்த முறையில் உற்பத்தி பண்ணணுங்கிற நோக்கத்தில் அவங்களுக்கு வைத்தியர்களுக்காகவும் கம்பெனி வைக்கிறவங்களுக்காகவும் இதை பதிவு பண்ணுறோம் அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா தீ தீ காய்ச்ச தேவைப்படக்கூடிய களிம்பு இது என்ன சரியா இது வந்து மிர்தார் சிங்கின் ஒரு சின்ன பாசனம் அது ரசக்கற்பூரம் ஆலத்தி கற்பூரம் இது வந்து ஒரு அதாவது மிர்தார் சிங்கு வந்து 
ரூபாய் எடை அதுக்கப்புறம் வெள்ளை குங்கிலே ஒரு ரூபாய் எடை பூங்காவி வந்து ஒரு ரூபாய் எடை பச்சை கற்பூரம் அரைக்கால் அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பவுடராக நல்லா அரைச்சிக்கிட்டு ஐந்து பழம் வெண்ணெயில் போட்டு வெண்ணெய் வந்து ஐந்து பழம் ஒரு பழம்னா முப்பத்தஞ்சு கிராம் ஏன்னா அந்த கணக்கு வச்சுக்கிங்க ஐந்து பழம் வெண்ணெயில் போட்டு நல்ல முதல்ல உள்ளதை பவுடராக திரித்து நல்ல பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கிங்க நிறைய பண்ண போகிறீங்கன்னா திரிச்சிருங்க திரித்து பவுடராக்கிங்க அதை வந்து வெண்ணெயில் ஐந்து பழம் வெண்ணெயில் மேலே உள்ள அளவு தான் ஏன்னா அந்த அளவு மாற்றிடாதீங்க நல்ல மை போல் அரைக்க சொல்லுறாங்க வெண்ணெயில் அரைச்சி அந்த வெண்ணெயை ஐந்து தரம் வந்து தண்ணியில் போட்டு கழுவு சொல்கிறாங்க வெண்ணெயும் தண்ணியும் ஒட்டாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க ஆனால் அதுதான் சுத்தி இதுக்கு அந்த நல்ல ஏழு தரம் கழுவு சொல்கிறாங்க கழுவி அளம்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் இதை யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த களிம்பு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா வகையான புண்களையும் சரி பண்ணக்கூடியது தீ புண்ணுகள் புற்று நோய்களில் வரக்கூடிய புண்ணுகள் இதெல்லாம் வந்து ஆற்றக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது தழும்பு தெரியாமல் ஆற்றிடும் அப்படிங்கிறது தான் சித்தர்கள் பதிவு பண்ண விஷயமாக இருக்குது அதனால் இதை பயன்படுத்துங்க கம்பெனிஸ் வைக்கிறவங்க இதை பயன்படுத்துங்க அடுத்த நான் சொல்கிறேன் அடுத்த பரம்பால் பார்ப்போம் அதில் வந்து வெள்ளை குங்கிலையும் வந்து ஒரு பழம் எடுத்திருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு கிராம் அளவு கற்சுண்ணாம்பு சுண்டைக்காய் அளவு சுண்டைக்காய் அளவுனா கம்மியாக தான் எடுத்திருக்காங்க குங்கிலியத்தை நன்றாக தூள் செய்து மேற்படி சுண்ணத்தை சேர்த்து தேங்காயினை விட்டு மூணு மணி நேரம் அரைச்சி ஜலத்தில் விட்டு அரை மணி நேரம் அரைக்க வெண்ணெய் போல் ஆகும் மீண்டும் அரைத்து தண்ணீரில் தண்ணீரை எடுத்து விட்டுக்கவும் இதனை மெல்லிய வெள்ளை துணியில் தடவி தீ சுட்ட ரணத்தில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தரம் போட்டு வரவும் இவ்விதம் இரண்டு மூன்று தினம் போட்டு வர ஆறி உலரும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க வெரி சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு இதை வந்து நம்ம வந்து களிம்புகள் செஞ்சு மக்கள்கிட்ட வந்து கொடுக்கலாம் இதை வந்து கம்பெனி வச்சுருக்கவங்க இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணுங்கள் நமக்கு தீ காயங்களுக்கு நிறைய மருந்துகள் தேவைப்படுது சிவகாசி இது போன்ற பெரும் நகரங்களில் வந்து பட்டாசு தொழிற்சாலை தான் அதிகமாக இருக்குது அங்கே இந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் அங்கே விற்பனைக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நீங்கள் எல்லோரும் இது பாரம்பரிய முறைகளில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம வந்து பேணி பாதுகாத்துக்கிட வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பு அது போக என்னென்னா வாகனங்கள் ஓட்டி செல்வோர்களுக்கு எந்த விதமான இடைஞ்சல் இல்லாமல் தெருக்களில் டூ வீலர்ஸில் போவாங்க நீங்கள் வெடி வச்சுருக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ வெடி இருக்குது அப்படின்னு சத்தம் கொடுங்க தயவுசெய்து அது போக என்னென்னா சிறு குழந்தைகள் கிராஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுங்க வெடி வச்சுருக்கோம் போவாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அது போக என்னென்னா பக்கத்தில் குடிசை வீடுகள் இருக்கும் நம்ம ஏழை மக்கள் வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி குடிசை வீடுகள் பக்கத்தில் கொண்டு போய் ராக்கெட் வெடியோ எதுவும் வச்சு விட்டுறாங்க அந்த குடிசைகள் வந்து எரிஞ்சு போயிடும் நமக்கு அது விளையாட்டு அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை என்ன அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் சிறு குழந்தைகளாக இருந்தாலும் நீங்கள் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஏன்னா வந்து அந்த மூணு நாட்கள் வந்து எப்படியும் அந்த வெடி வெடிக்கக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி நேரங்களில் நம்ம குழந்தைகளையும் உடவைகளையும் கொஞ்சம் கவனமாக வச்சுக்கிடணும் தீ காயங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா மக்களுக்கு இந்த முறைகளை கற்றுக் கொடுங்க அது நமக்கு பலனுள்ள முறைகளாக இருக்கும் அதனால் இதை வந்து நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கணும் நன்றி வணக்கம்